はい、えー、私ボイストレーナー宇津一がですね普段のレッスンの中から皆さんにこっそりいろんなお話をお届けするボイトレ内緒話の動画今日も上げさせていただきますけれども今回はですね、えー、ボイトレの、えー、レッスンの中でね皆さんが生徒さんが持ってきてくれる曲についてちょっとお話をさせていただきたいと思うんです。でえー、まあもともとこの曲を歌いたいと言って持ってきてくれる方も非常に多いんですけれども中には私はカラオケとかもあんまり行かないですし何を歌ったらいいのか自分にどういう曲が合うのかが分かりませんという方も実は結構いるんですよね。うん、まあそれはそうですよねあんまりこう人前で歌ってこなかった方は実際自分に何が合うのかも,もうそもそも分からないと。だかからレンスンで何を歌うのかっていうか何を持ってったらいいのかってことですかね。というのを、えー、ボイストレーナー的な気持ちから言うとですね皆さんにこんなのを持ってきてほしいなというのを皆さんにお届けしたいと思うんですけれども、えー、答えから言ってしまいますとあんまりキーの高くないバラード曲がいいと思います。はい、バラード曲というのはテンポがゆっくりな曲ですね。でキーが高くないというのはあんまり高い音が最初から出てくると苦しくなってね歌うことが楽しい以前にちょっと苦しいという印象になってしまうのはもったいないので、えー、まずはそういうねあんまりキーが高くなくてゆっくりな曲で、えー、じゃあどういうのが具体的にいいかというと女性であればですね例えば松任谷由実さんユーミンという方いらっしゃいますね、はい、もう知らない人はいないと思いますけどユーミンさんというのは女性のキーの中でもちょっと、えー、低めの位置に音域がね全体的にありますので、まあ、どんな方であってもそこまで苦しくはならないキーだと思います。はい、で、えー、テンポがゆっくりめの曲というのはなぜがいいかというと息継ぎする時間がゆっくり取れますからねテンポが速いとこうね曲はトントントンといって歌う方は楽かもしれないですけど息継ぎの時間が短くなってしまったりするのでそうするとね空気がたくさん吸えないと歌うのは結構大変になっちゃうのでゆっくりめで、えー、ユーミンさんの曲だと例えば「春よ恋とかね「淡き光立つにわかめ」いいこれぐらい吸えたらいいと思います。うん、で、えー、ユーミンさんじゃなければですねあとは中島みゆきさんという方いらっしゃいますね。はいえー、最近だと皆さんいろんな方がカバーしてる「糸」っていう曲ありますけど。「縦の糸はあなた」で息を吸って「よ」数時間いっぱいありますしこれもキーはそんなに高くないこの2曲ぐらい女性だったらいいんじゃないかなと思いますえ男性だとですね、えー、キーがそんなに高くないよという方だと福山雅治さんの、えー、まあリズム的にはそうですねゆっくりめっていうと「家族になろうよ」とかねいつかおじいちゃんみたいに大きな背中でちょっと今歌詞曖昧です皆さんもしかしたら違うかもしれませんがはいこの辺はちょっと歌いやすいかなとあともう一個は、えー、キーが低めって言ったら藤井文也さんとかねはいちょっと私の年齢が大体わかりますねこれね今出てる人たちはみんなちょっと昭和な感じですけど。えー、の藤井フミヤさんの「トゥルーラブ」とかすごく有名ですけどあの歌なんかも「君だけを信じて」息数時間いっぱいある「君だ、うん」この辺は多分歌いやすいんじゃないかなというふうに思いますはいちょっと令和平成の方たちはねなんだその曲ってなってるかもしれないですけどはい。えー、ちなみに最近だったらそうですねそのことユーリさんの「ドライフラワー」なんて今めちゃくちゃ人気ありますけどカラオケで、えー、そこまでキーがとんでもなく高いわけじゃないので、えー、音域としたら使いやすいかもしれないまあ息継ぎもゆっくりめでしやすいかもしれないですけど、まあ、メロディーの起伏はちょっと難しいですけどねはいでもまあああいうのはちょっといいかな最近の曲だったらねはいで逆にボーイトレのレッスンでこの曲は先生的にはちょっとやめといていただきたいなと思う曲も皆さん発表してしまおうと思いますこれはですね、まあ、一言に言ってしまうとボカロの曲ですはいこれはもう10年ぐらい前になりますかね私最初聞いた時には本当なんか頭クラクラしましたけど、えー、初音ミクさんをはじめボカロ曲っていうのありますこれはもう人間ではなくてね機械がこう打ち込むと歌ってくれるという曲なんですけど
この曲をですねボカロの曲をレッスンで持ってこられる方っていうのは実はちょいちょいいらっしゃるんです。でそれ自体は私はダメとは思わないんですけど大体いいそういう曲を持ってこられる方がですね、えー、これを直したいっていう項目の中にまず息継ぎができませんとはい言われる場合が多いんですけど息継ぎしてないですからそもそも初音ミクさんはじめボカロの人たちはね人たちっていうのか息継ぎしてない曲を持ってきて息継ぎができませんというのはそれはできませんもんね、えー、してないんですから。それをボカロの中で、うん、行き過ぎの練習をするのはまず難しいからちょっと最初のボイストレーニングの曲としてはどうかなと思います。あともう一個ね、えー、ボカロの曲というのは人間音域をどんどん超えていきますから、はい、だいたい男性だと上のラの音からラのシャープ C ぐらいまでいくとすごい高い女性だと上のドのシャープレぐらいまでいったら相当高いですけれどもあのボカロの曲というのは打ち込めばどこまででも歌ってくれますから。平気でその平均音域の3つ4つ下手したら6個7個ぐらい上に上がっていきますのでボカロの曲を持ってきてくれてこの高い音が出ませんって言われてもですね基本人間がもう出せないぐらいの高さになっていることが多いですから何回もこうねボイトレ重ねてきて、えー、この曲は難しいけどやってみたいで出てくる曲としてはいいのかもしれないですけど基本的にあんまりボイトレの曲として、えー、ボカロの曲というのは私は適さないんじゃないかなと思いますので。それでもどうしても歌いたいという方はね、えー、持ってきていただいてもちろんいいんですけれどもボイストレーナーとしてはまず最初はキーの高くない、えー、バラード曲というのを持ってきていただいてまずは練習していただくのがいいんじゃないかなということではい、えー、皆さんこれで少し参考になっていただけたら嬉しいなというふうに思いますということで今日はこんな感じで皆さん最後まで見ていただいて本当に今日もありがとうございました